Игру команды «Белуга» чемпион Украины по футзалу Олег Шуст. Олег, поздравляю с победой. За счет чего сегодня обыграли такую живую и настроенную команду? Спасибо. Ну, как бы команда действительно живая. И я как бы знал до игры, что, наверное, самые большие сложности, ну, понятно, там есть еще такая команда, как Хит, но как бы очень боялись, опасались этих ребят, видели их. Как бы я считаю, что не по делу они занимают такое место в таблице. Как бы по игре они очень-очень даже неплохо выглядят. И как бы мы просто вот из-за этого и настроились очень серьезно. И тренера настроила. Ну и каждый себе внутри, как бы ребята все опытные. Как бы так настроились на игру очень хорошо. Поэтому... Как вы считаете, чего не хватает этой команде, чтобы добиваться результата, на ваш опытный взгляд? Ну, наверное, все-таки не хватает немножко опыта. Как бы по движению, по... Как бы они очень неплохо выглядят. Не хватает, наверное, какого-то мастерства, еще больше опыта. Может быть, пару мастеровитых игроков. Три-четыре, может быть. Но команда, повторюсь, очень перспективная, хорошая. Перешли бы в эту команду, чтобы учить молодежь? Не, у меня есть своя команда, с которой я уже три раза становился чемпионом. И как бы я ее не променяю. Понятно. Скажите, кого вы считаете основным кузнецом победы в своей команде? Основным кузнецом победы. Ну, я как бы у нас командная, у нас командная игра поставлена, э, пока получается. Э, как бы каждую игру может быть кто-то. Ну, сегодня я даже как бы никого выделить не могу. Женя Жук, наверное, старался, как бы неплохо выглядел сегодня. Все, все хорошо. Э, Тарас Шпичка, Листопад, Вячеслав. Все хорошо играли. Так что кого-то одного выделять, всю команду надо выделять. А у молодежи кто-то привлек себе внимание? Э, ну, ребята. Есть неплохие, да. Тот же медведь. Видно, что парень перспективный, талантливый. Природа дала ему какой-то там талант. Если он будет над ним работать, то может вырасти хорошего футболиста. Скажите, э, вот кого вы не в своей команде назвали бы лучшим игроком э, в, среди в лиге? Сложный вопрос. Я как бы даже затрудняюсь ответить. Ну, много игроков хороших, честно. Я не хочу никого обидеть. Если, если по ампула брать даже, если как бы люди, которые больше пользы приносят в оборонительных действиях, есть атакующие, не буду говорить. Давайте в конце сезона об этом увидим. Хорошо, я запомню этот вопрос и обязательно задам в конце сезона. Скажите, как оцениваете шансы команд побороться с вами за чемпионство? Ну, вы знаете, футбол такая вещь, как бы все меняется. Сегодня, да, сегодня мы в тонусе, сегодня у нас получается. Но никто не может сказать, что будет завтра. Завтра, может быть, какая-то команда прибавит, может, у нас что-то не заладится. Поэтому футбол такая вещь, нельзя расслабляться, надо только добавлять с каждым туром. Шансы, я, я вижу шансы у трех-четырех команд примерно одинаковые. Мы среди этих команд есть, да. Но никто не говорит, что у нас шансы выше, потому что футбол такой, такая штука, что ты можешь завтра выйти против того же соперника, но у тебя уже больше что-то не получаться. А соперник настроится по-другому, поэтому я бы не стал так говорить, что у нас предпочтение какое-то. Пока, да, пока мы просто неплохо, неплохую игру показываем, да. Но это не говорит о том, что у нас больше шансов. Вы замечаете на себе то, что команды на вас, как на чемпиона, настраиваются по-особенному? Да, видно, конечно, что ребята стараются влаживаться на 100-120% против нас. Ощущается. Но с другой стороны, вот как бы это может быть, я считаю, что это плюс только. Потому что как бы нам каждую игру приходится преодолевать полное сопротивление соперника. Не только себя, себя настраивать, заставлять играть. А это держит нас в тонусе, поэтому как бы не дает расслабиться, тянет нас вперед. Что... От какой игры вы больше получаете удовольствие? Когда играется легко и большой разрыв, или когда вот вы вырываете победу в жилах там, в один мяч? Вы знаете, лучше, наверное, соединить. Не, я, я люблю, когда мы играем комбинационно, когда все получается, когда получаешь кайф от игры, удовольствие, когда хорошая комбинация разыгрывается. Ну, когда при этом еще и результат есть, так что тут еще лучшего желать, да? Ну, я бы вас сравнил вашу команду со сборной Бразилии в большом футболе. Все выходят и стараются вам помешать держать победу. Я же лично вам желаю еще и еще выигрывать наши чемпионаты. И пару слов на прощание о бизнес-лиге. Скажите, как вам уровень организации, особенно в этом 15-м юбилейном сезоне? Спасибо. Ну, э, как бы... Я думаю, что э, само количество команд, как уже наш тренер говорил когда-то, говорит о статусе этого турнира. Если команд прибавляется с каждым годом и уже за 100, то, наверное, это лучший ответ э, на то, на ваш вопрос э, о качестве турнира, о его освещении. Конечно, очень приятно здесь играть. Семейная такая добродушная атмосфера. Все друг друга знают. Э, 
очень интересно. Ждешь выходных с удовольствием, чтобы прийти сюда опять, получить драйв, удовольствие, встретить друзей. Так что все только, только позитивное слово могу сказать о бизнесе. Спасибо огромное вам еще раз побед. Спасибо.